皆さんこんにちは午前中に使えた骨伝導イヤホンが午後に電源が入らなくなり充電ランプもつかなくなった中の人の代理キズナあかりです2代目のイヤホンでしたが初代と違って同じメーカーで安いのを買ったけど装着感が悪かったのでちょっと後悔なので初代と同じ高めのを注文したので予定外の出費が痛いですということで埼玉県の道の駅巡り2日目1日目が8月30日だったのに2日目は2月28日とかなり間が空いてしまいましたそんな2日目の最初の道の駅はいちごの里よしみ圏央道川島インターチェンジからの走行風景をお楽しみください
道の駅いちごの里よしみに到着しましたここは二輪置き場が分かりやすいところにありました埼玉県菊国よしみ町にある道の駅いちごの里よしみ小型車198台大型車11台新商車2台と大きめの駐車場を完備しています二輪置き場の前には9時30分から17時まで利用できる休憩所があります休憩所にはパンやコーヒーを販売している喫茶コーナーがあります道の駅時代の利用時間は9時から17時で12月30日から1月4日が休館日のようです駐車場から道を渡ったところがメインの区域って感じかな渡ったところに道の駅の石名板がありましたからね石名板の後ろに見えるのがわんぱく広場いちごの城をモチーフとした遊具で子供たちが遊べる場所になっているそうですあと石名板の横には入り口だけあって案内板があります案内板を見ると施設が多い感じがしますねこの後何のプランもなくブラブラと中を歩いていきますとりあえず右方面に行ってみますか右方面に来ると埼玉県道27号線側の入り口に来ました道路の案内標識もあるからこっちの方が正門的な感じなのかな右手に見えるのが農産物直売所の裏手になります農産物直売所は年中無休のようで9時30分開店1月から6月が17時まで7月から12月が16時まで営業しているようです夏の営業時間が短いのは珍しいなと思いました正面に見えてきたのがバス停のような屋根近づいてみるとバス停がないですね昔はここまで来ていたって感じかな調べてみるとさっきの県道側の入り口のそばにバス停があるようです先に進むと見えてきたのが円形広場いちごのおしべをイメージしたモニュメントが立っています地面の模様もモニュメントを中心にいちごの花をモチーフにしているようです観光客には関係ないと思いますがイベントなどで使えたり出店用スペースもあるようですねさて中心にある円形広場を見渡せばいろんな施設が見えてきます次はモミの丘の方に行ってみようかなホームページには花で覆われた小高い丘と書いてありましたが2月28日という真冬に訪問したので花はないですね登った先にはモミの木がどっしりと構えていますモミの木ということはクリスマスにはツリーとして飾られたりするのかな登った左側にはわんぱく広場の遊具が見渡せます丘の先にはローラー型の滑り台があります大人で滑るのはちょっと恥ずかしいそしてわんぱく広場の遊具たちと思ったらここは芝生広場でしたこの遊具は3歳から6歳用との記載がありましたホームページの記載だとこの遊具はわんぱく広場の遊具みたいですここがわんぱく広場と芝生広場の境目かな遊具をちょっと見てみますねこれがさっき見えた石名板の後ろにあった遊具ですねでは次にモミの丘の横にある商店街に行ってみましょうビザールファームって店名でいいのかな鉢植えやない野菜果物などを販売しているようです営業時間がちょっとわからないのですが9時だと早すぎてまだ営業していないのかなそれとも定休日だったのかなまあそれは商店街にある店舗全部に言えるんですけどねホームページの記載を見ると写っている建物がラーメンのお店焼き鳥のお店コロッケや定食などがあるお店だと思いますそしてこちらはいちごハウス新規に収納される人に研修の場を提供していると紹介されていますいちご摘み取りと書いてあるけどいちご狩りはできるのかな吉見町の町内にいちご狩りができる場所もあるようですけどねでは最後にいちごの里物産館に向かいますこちらの建物には食堂、売店、予約制の手打ちうどん体験ができる体験室などあります体験室は事前予約必須なのでもし体験されたいと思いましたらホームページでご確認ください次に食堂の営業時間は11時から平日が15時で休日が16時までになります食堂のメニューはうどんがメインの印象を受けましたメニュー表の中で特に気になったのがいちごの里の名にふさわしいメニューその名もいちごカレーうどんよしみさんいちご 100% 自家製手作りソースでルーには甘みと酸味の絶妙なよしみさんいちごをふんだんに使用さらにいちごピューレをかけたここでしか味わえない一品とのことです
これを見ると私がやっているもうゲームに出てくるキャラが作ったいちごパスタを思い出します過去にコラボで作成されて期間限定で食べられたりするようですがいちごの里よしみで麺にいちごをすり込んださらに強烈ないちごパスタを開発してくれないかな次に紹介するのが売店になります営業時間は9時から17時になりますこちらもいちごを使った商品が販売されています事前調べした時に私はここのいちご大福を食べると意気込んでいましたしかし店頭に置いていなかったので聞いてみましたら10時頃入荷予定だとかさすがに10時まで待つ余裕がなかったので泣く泣く諦めましたそこで代わりに購入したのがいちご生どら焼き早速食べてみましょうなんか談合坂サービスエリアでもどら焼きをレビューしたな私はどら焼きが大好きですそのどら焼きにはいちごの里よしみと焼き印がされていました中はこんな感じですもっちりとした皮に滑らかなあんこ食べるといちごジャムの味が出てきてあんこの味と合っていて美味しかったですでもいちご大福も食べたかったな最後に簡易店舗のソフトクリーム屋を紹介します営業時間が平日11時から15時休日が10時から16時になります期間限定で未送電なんかもあるようですということで道の駅いちごの里よしみでした次は道の駅川本に向かいますご視聴ありがとうございました。